爱背刺、爱打小报告的人会被大佬喜欢吗？会呀，三国里就有呀。这位大佬不光喜欢，还喜欢俩，这俩都爱背刺，都爱打小报告。第一个告发者甲，他去跟倒霉大臣聊天，倒霉大臣对告发者甲讲了一些对战争的看法，对团队人的理解。倒霉大臣很狂。当年被称之为荆楚奇才，所以指出了他认为钱老板的错误，以及他认为团队人能力的不足。告发者甲听到过后，立刻回去向大佬报告。最后，倒霉大臣被定罪，诋毁老板，诋毁同事，流放。告发者乙比告发者甲更厉害，他背刺了俩。他们团队里最强的是两个人，一文一武，倒霉文人和倒霉武人。文武不和，倒霉武人把告发者乙当朋友，跟告发者乙说：“我是武人，我是不愿意给那个文人当小弟的。”告发者乙立刻跑去告诉倒霉文人，告发倒霉武人，结果导致倒霉武人死亡。后来，倒霉文人又被告发者甲夺了兵权，倒霉文人失势了。倒霉文人把告发者乙当朋友，随口跟他说：“哎，早知道这个结局，我就投靠敌国了。”告发者一听又嗨了呀，立刻跑去向告发者甲汇报，结果倒霉文人被关入大牢死了。这就是大佬钦定的两位接班人，一个比一个会坑人。有人说了，大佬的眼光是不会有错的。他挑选的告发者甲和告发者乙当接班人，一定是因为这两个人能力出众，而且正直忠义。那告发者甲和告发者乙告发的三个倒霉蛋，那只有一种解释，那就是这三个倒霉蛋是坏人，对不对？好人告发坏人呀，怎么能用背刺打小报告来形容呢？好人对付坏人，不管什么手段都叫智慧。哎，你还真说对了，被告发的这三个人还真是坏人。他们都进了蜀汉的坏人传里面。好，接下来我们不用倒霉蛋来称呼这三个人了，用三个坏人，因为史书定性了，他们三就是坏人。新问题出现了，这三个坏人没被告发以前，他们也是被大佬重用的呀。说坏人大臣是荆楚奇才的，是大佬，这个顶级的一文一武坏人也是大佬的左膀右臂呀。那这么看，大佬的眼光不行呀。他为什么要重用三个坏人呢？三个坏人是大佬认可的，两个爱背刺、爱告密的是大佬更认可的。闹了半天，大佬认可了五个人，三个坏人，两个告密者，这大佬眼光不行呀！有人说了，不不不不，不能这么理解，坏人是逐渐变坏的，他不是一上来就变坏的。大佬认可这三个坏人的时候，他们还不是坏人，后来逐渐要变坏了。大佬善良呀，一直想劝好他们，教好他们，劝他们迷途知返。但是三个坏人冥顽不灵，最终被两个正义者告密搞定了。如果这么理解，那大佬的眼光没问题。首先，两个告密者那是正义之举；其次，大佬重用三个坏人的时候，他们还不是坏人，所以大佬重用的五个人都是好人，大佬没有问题。当然，还有另外一种可能。那就是史书里没有告密者，也没有坏人，他只有胜利者和失败者。比如第一个坏人倒霉大臣，他在团队里面劣势了，他想出头，他想表现自己，想通过分析战局来表达自己很懂军事，又要通过贬低同事表现自己很有能力。有人说了，这个手法太拙劣了，一点也不高明，他就不怕被他骂的那些同事们一起找大佬告状，让大佬处理他们。这个概率很高啊，确实，这个概率是很高，但也有一种概率是大佬真的觉得他对军事的分析可以行，他有用，真的觉得他比那些同事们强，决定启用他呀。有人说了，这不一定，就算大佬觉得他行，一群小弟来告状都要弄他，能人背后有人弄吗？到底给弄不给弄吗？大佬能顶住这种压力吗？那我们分析，大佬觉得他是人才和觉得他不是人才各百分之五十，对吧？觉得他是人才里面顶住压力和没顶住压力又各百分之五十，所以我们简单理解，他成功的概率其实只有百分之二十五。这位说了，那太低了，这谁也敢干呀？确实低。但对于已经烈士的他，可能这是最后一招了。对于他，已经是最优解了。富贵险中求呀！如果啥也不干，就一辈子被埋没了；如果干了，百分之七十五的概率被流放，百分之二十五的概率我起来了，你搏不搏？结果他搏了一把，失败了，被流放了，被定义为是坏人。这事呢也就没有下文了。但是十一年后，甲当上大佬了，他要当上大佬，那得有功劳吧？别人说你凭啥当大佬呀？他就得为自己找一些功劳，哎，一二三四五六条列出来，其中有一条是他说，当年告发那个坏人大臣的时候，哎，不光有你们知道了谁谁谁告发了，还有我呀，我也告发了，这是我的功劳，我告发了一个十一年前就被定性为是坏人的人，这是我的成绩啊，所以我的脑洞是。
，大佬活着的时候，这个贾压根没有当过告密者，只是现在贾需要功劳。就把当年的事拿出来编到自己身上，说自己也参与了，自己是告密者，自己有功。那贾现在是大佬了，他自己非这么说，那几下子就得记录呀，就得按他说的记呀。同理，文武相斗也是这个故事。其实原本就没有所谓的告发者乙，没有什么倒霉五人把乙当朋友，也没有什么倒霉文人把乙当朋友，只是因为现在乙上位了，乙要当大佬了，那乙也得找功劳呀。哎，一看这一文一武，在二十年前就被定性为是坏人了。那乙就说了：“我参与了，我参与了。当年就是这个倒霉文人和倒霉武人都相信了我，我手握重要证据，他们是被我告倒的，这是我的功劳呀。”以上是我的脑洞，就是他们都没有参与当年的告发，只是为了现在揽功劳，硬把自己编进去了。所以看你怎么理解，你可以理解成他们俩当年就是告发者，大佬就是喜欢告发者。你也可以理解成他们当年没参与，硬编功劳，把自己编成了告发者。当然，有很多人认为他们当年就是告发者，为什么呢？因为大佬本身喜欢告发者，因为大佬当年也是告发者。当年钱老板要重用一个总监，要提拔这个总监，这个大佬表面上和总监关系不错，暗中偷偷的跑去老板那里打小报告。告发这个总监，老板说了，这个总监也没干啥坏事呀、啊，你要告发他干嘛呀？大佬说了，那、嗯。我觉得这个总监野心不小，搞不好以后不好控制的。老板说了，你有啥证据吗？大佬说了，没有证据呀，就是我觉得。老板说了，你不能因为一句你觉得，你就让我处理人家总监吧。大佬没成功，没成功不怕呀。大佬过几天又去了，还是暗中偷偷告发，再次跟老板说，我就觉得总监有野心，以后控制不住，又没说动老板，不怕，再去，锲而不舍，多次去，一遍遍的去，最后老板终于把总监给降级了。你看。大佬有这种经历，所以他认定的两个接班人都喜欢背刺打小报告，这就不奇怪了呀。当然，按照我说的这种事后编成绩的脑洞，你也可以这么理解：大佬当年并没有告发过总监，是老板自己主动处理了总监。后来大佬上位后，大佬的小弟们给大佬编功劳找事件，哎，这个事件好。当年那个总监已经被定性为是坏人了，那是谁除掉的坏人呢？那不就是我们团队的大佬吗？就写。我们团队的大佬慧眼如炬，认定那个总监是坏人，锲而不舍，多次跑去跟老板汇报，最后成功干掉了坏人，为公司立了大功，大快人心。这位说了，你这种后边战功的脑洞靠谱吗？我哪觉得不靠谱呢？那我再跟你说一个，还是这位大佬，这位大佬原本是山东人，因为他叔叔跟湖北土皇帝有交情，湖北土皇帝就请他叔叔来当官，他叔叔就带着大佬姐弟四人一起来了。到了湖北后，他叔叔去当官了，然后阵亡了。大佬姐弟四人就在湖北长大，而且顺利与湖北的四大家族联姻，就是大佬的两个姐姐分别嫁到了湖北的两个顶级家族，大佬本人娶了湖北的另外一个顶级家族的女儿。有人认为大佬姐弟能有这种待遇，全靠湖北土皇帝，因为湖北土皇帝跟大佬的叔叔是好友，就是他把大佬一家弄到湖北来的，没有湖北土皇帝点头牵线，大佬姐弟们怎么能跟顶级家族联姻呢？但也有的认为不是，因为湖北顶级家族都很看重德才，大佬姐弟德才过人，不需要湖北土皇帝，他们姐弟依靠德才就能顺利跟湖北顶级家族结婚联姻。好吧，那我们简单理解，湖北土皇帝有 50% 的概率是大佬的恩人，这个说法没毛病吧？湖北土皇帝的定位是大佬的 50% 概率的恩人，加上大佬的叔叔的好友。先记住这个定位。后来湖北土皇帝收了一个总监，大佬加入了这个总监的公司。大佬偷偷的跟总监说：“湖北土皇帝啊，不行，总监，你应该取代这个大佬，你比他强呀。”好家伙，他可是你 50% 概率的恩人呀，加上是你叔叔的好友呀，你跟一个外人告密，要搞自己的恩人，合适吗？但史料就这么写的。而且后世认为大佬的这个计谋特别好，特别高明，是高光时刻。没有人觉得这个计谋是狼心狗肺吗？我相信大佬的为人，所以我认为大佬不是卑鄙小人。所以我的脑洞是这样的：这个总监后来占了湖北、湖南，又占了四川，这些都不是大佬的计谋。但是这个总监后来是老板了，他死后大佬成了大拿。有些人不服呀。大佬的小弟们就说了：“你们还敢不服我们大佬？我告诉你们，老板当年当总监的时候，我们大佬就给老板定下了计划，计划就是教老板你要占领湖北、湖南和四川。为什么老板后来占领了这些地方？”
，学说我们大佬教的，你就说吧，我们大佬厉不厉害？小弟们的意思呢，是要证明他们大佬厉害无敌，让不服的人闭嘴。但他们忽略了一件事：如果大佬当年提出了这种方案，当年他就教老板怎么取代湖北土皇帝，那这就是狼心狗肺呀！当然，时隔多年，物是人非，大家也不在乎当年的湖北土皇帝了。土皇帝都已经入土十五年了，没人在乎。所以，你们觉得哪种对呢 ？A 答案。大佬真的算计了恩人，算计了这个湖北土皇帝。必答案，大佬没有对付过恩人，只是后来小弟们为他编功劳的时候，这里有个小 bug。但是这个时期大家已经不在乎这个小 bug。评论区里留言吧。